இன்றைக்கி வீடியோவில் கிளாஸஸில் இருக்கிற வேரியபிள் டைப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிளாஸஸில் ரெண்டு வேரியபிள் டைப் இருக்குது ஓகேவா அந்த ரெண்டு வேரியபிள் டைப் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களோட பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபைல் போயிட்டு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கோங்க நான் வேரியபிள் டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கிளாஸ் கிளா ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே டெஃப் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் இனிட் அண்டர் ஸ்கோர் அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் செல்ஃப் கீவேர்ட் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் நேம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அடுத்து செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஒன்று செட் பண்ணுறேன் அடுத்து செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஒன்று செட் பண்ணுறேன் அடுத்து செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் ஒன்று செட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது மூணு மூணையும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணி இது மூணையும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணி சார்ஜர் டைப் இது மூணையுமே கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணி செட் பண்ண போகிறேன் ப்ரைஸ் சார்ஜர் டைப் ஓகேவா அடுத்து டெஃப் டிஸ்பிளேன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் செல்ஃப் இதுக்குள்ள பிரிண்ட் பிராண்ட் கமா செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் பிரிண்ட் ப்ரைஸ் கமா செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் பிரிண்ட் சார்ஜர் டைப் கமா செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாம்சங் ஈக்குவல் டு ஃபோன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப இதுக்குள்ளே வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா பிராண்டோட நேம் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறேன் சாம்சங் கமா ப்ரைஸ் என்னது ஒரு டென் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் கமா சார்ஜர் டைப் பி டைப்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சார்ஜர் டைப் பி டைப்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் சாம்சங் டாட் சாம்சங் டாட் டிஸ்பிளே நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப இப்போ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு அவுட்புட்டில் பிராண்ட் சாம்சங் ப்ரைஸ் டென் தௌசண்ட் சார்ஜர் பி டைப்னு சொல்லி வந்திருக்கு இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை இப்போ நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஃபோனுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஃபோன்னு ஒரு கிளாஸ் நமக்கு இருக்குங்க ஃபோன் இந்த ஃபோன் கிளாஸ்க்குள்ள பிராண்ட் இருக்கு ப்ரைஸ் இருக்கு சார்ஜரோட டைப் இருக்கு ஓகேவா சார்ஜரோட டைப் இருக்கு இப்போ இந்த நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சாம்சங் ஈக்குவல் டு ஃபோனுன்னு போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக இந்த வேல்யூஸை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக இந்த வேல்யூஸை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் சாம்சங் நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே சாம்சங்கில் பிராண்ட் வந்துடும் ப்ரைஸ் வேரியபிள் வந்துடும் சார்ஜ் டைப் வேரியபிள் வந்துடும் இப்போ இதுக்கு வேல்யூ செட் பண்ணணும் அதை எப்படி செட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபோனில் உள்ள இனிட் அப்படின்ற கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் சாம்சங் 
தௌசண்ட் பி டைப் இது மூணு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் சாம்சங் ஈக்குவல் டு ஃபோனுன்னு சொல்கிறப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு கால் ஆகும் ஓகேவா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எனக்கு கால் ஆகும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் செல்ஃப் அப்படின்றது செல்ஃப் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடுது ஓகேவா இந்த சாம்சங் ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடுறது தான் இந்த செல்ஃப் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த செல்ஃப் அப்படின்றது சாம்சங்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த இடத்துல செல்ஃப் அப்படின்றது சாம்சங்னு அர்த்தம் கமா பிராண்ட் அப்படின்றது இங்கே நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கிற சாம்சங் அப்படின்ற வேல்யூ இப்போ பிராண்ட் வேரியபிளுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் பிராண்ட் வேரியபிளுக்குள்ளே நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கிற சாம்சங் இருக்கும் அடுத்து டென்த் டென் தௌசண்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த டென் தௌசண்ட் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வேரியபிளில் இருக்கும் ப்ரைஸ் வேரியபிளில் டென் தௌசண்ட்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடுத்து பி டைப்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த சார்ஜர் டைப் வேரியபிளுக்குள்ள பி டைப்னு சொல்லி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இப்போ செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் அப்படின்றப்ப சாம்சங் டாட் பிராண்ட் செல்ஃப் டாட் பிராண்டுன்றப்ப என்ன நடக்கும் சாம்சங் சாம்சங் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு பிராண்ட் வேரியபிள் பிராண்ட் வேரியபிள் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பிராண்ட் வேரியபிளில் சாம்சங் அப்படின்ற லெட்டர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போ செல்ஃப் சாம்சங் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங்னு ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து சாம்சங் டாட் ப்ரைஸ் சாம்சங் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ரைஸ் வேரியபிளில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு டென் தௌசண்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அந்த டென் தௌசண்ட் பிரிண்ட் ஆகும் சாம்சங் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் அடுத்து சாம்சங் டாட் சார்ஜர் டைப் சாம்சங் டாட் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு இந்த சார்ஜர் டைப் என்ன நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பி டைப் சார்ஜர் டைப் வேரியபிளுக்குள்ளே பி டைப் இருக்குது அப்போ பி டைப்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஃபோன் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த ஃபோன் கிளாஸுக்கு சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த சாம்சங் ஆப்ஜெக்டில் இந்த மூணு வேலி வேல்யூவும் செட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா சாம்சங்கோட பிராண்டு செட் பண்ணிட்டோம் சாம்சங்கோட ப்ரைஸ் செட் பண்ணுறோம் சாம்சங்கோட சார்ஜர் டைப் செட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து இப்போது டெஃப் டிஸ்பிளே அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறப்ப இதுக்குள்ளே என்ன செல்ஃப் நான் என்ன சொன்னேன் எந்த ஆப்ஜெக்டை கூப்பிட்றோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா எந்த ஆப்ஜெக்டை கூப்பிட்றோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன சாம்சங் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா சாம்சங் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த இடத்துல சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ நான் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டால் நான் டை பிரிண்டில் கொடுத்துருக்க பிராண்ட் வந்து எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் செல்ஃப் டாட் பிராண்ட்னு சொல்கிறேன் செல்ஃப்னா என்ன சாம்சங் சாம்சங் டாட் பிராண்ட் என்ன நமக்கு சாம்சங் பிராண்டில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு சாம்சங்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போது எனக்கு வெளியே செல்ஃப் டாட் பிராண்டுன்றப்ப சாம்சங் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் அப்படின்றப்ப சாம்சங்கோட ப்ரைஸ் பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்து செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் அப்படின்றப்ப சாம்சங்கோட சார்ஜர் டைப் எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் ஆகும் இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஓகேவா இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இப்போ இதில் செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் செல்ஃப் டாட் சார்ஜர் டைப் இது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த செல்ஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுனால இந்த செல்ஃப் எதை ரெஃபர் பண்ணுது ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுது ஓகேவா அப்போது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இந்த செல்ஃப் மாறும் இப்போ நான் சாம்சங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரியே இப்போ நான் ரெட்மின்னு ஒரு ஃபோனை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ரெட்மி ஃபோனுக்கு அதே மாதிரி பிராண்டை ரெட்மின்னு சொல்லி செட் பண்ணுறேன் ரெட்மின்னு சொல்லி செட் பண்ணுறேன் அடுத்து ப்ரைஸை வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் செட் பண்ணுறேன் அடுத்து சார்ஜர் டைப்பை சி டைப்னு செட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெட்மி டாட் டிஸ்பிளேன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ரெட்மியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு சாம்சங் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ரெட்மியும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா எனக்கு சாம்சங்கும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ரெட்மியும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த இடத்துல நான் சாம்சங் டாட் டிஸ்பிளேனு கூப்பிடுறப்ப இங்கே சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு போகும் டெப் டிஸ்பிளேன் இருக்குது இந்த இடத்துல செல்ஃப் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்குது இந்த இடத்துல செல்ஃப் ஈக்குவல் டு சாம்சங்னு மாறிடும் ஓகேவா அப்போது இங்கே சாம்சங் டாட் பிராண்ட் அப்படின்னா சாம்சங்கில் என்ன பிராண்ட் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அது ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து சாம்சங் டாட் ப்
அப்போ ரெட்மியோட பிராண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரெட்மியோட ப்ரைஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரெட்மியோட சார்ஜர் டைப் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போது இது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக போகுது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம வேறு வேறு வேல்யூ செட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் வேறு வேறு வேல்யூ க்ரியேட் ஆகும் இப்போ எனக்கு வேறு வேறு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறத கவனமாக கேளுங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிறத கவனமாக கேளுங்க இப்போது கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லா ஃபோனுமே சி டைப் சார்ஜரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எல்லாமே எல்லா ஃபோனுமே சி டைப் சார்ஜரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னு வைங்க இப்போது இந்த சி டைப் சார்ஜர் ஓகேவா செல்ஃப் டார் சார்ஜர் டைப் அப்படின்றது காமன் தான் எல்லா ஃபோனுக்குமே காமனாக தான் இருக்க போகுது எல்லா ஃபோனுக்குமே சி டைப்பாக இருக்க போகுது ஓகேவா இப்போ நான் இப்போ வந்து இங்கேயும் சி டைப்பாக இருக்க போகுது இங்கேயும் சி டைப்பாக இருக்க போகுது இப்போ நான் புதுசாக இன்னொரு ஒரு ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் புதுசாக புதுசாக நான் வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் கூகுள் ஃபோன் எடுத்துக்கலாம் கூகுள் கூகுள் ஃபோன் இன்னொரு ஃபோன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூகுள் பிக்சல் இன்னொரு ஒரு ஃபோன் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மூணு ஃபோனுக்குமே சி டைப் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையுமே நான் ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப சி டைப் சி டைப் சி டைப் சி டைப்னு சொல்லி நான் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கரெக்டா இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஏன்னா எல்லாத்தோட டைப்புமே சியாக தான் இருக்க போகுது எல்லா ஃபோனோட டைப்புமே சியாக தான் இருக்க போகுது அப்போது நான் ஒவ்வொரு தடவையும் சி டைப்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கிளாஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம இது வரைக்கும் இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கூட யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்படி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம கிளாஸ் வேரியபிள்னா என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் வேரியபிள் அப்படின்றப்ப இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சார்ஜர் டைப்னு ஒரு வேரியபிள் நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே செட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப்பு நான் இங்கே செட் பண்ணிடுறேன் செல்ஃப் டார்ட் சார்ஜர் டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் செல்ஃப் டார்ட் சார்ஜர் டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் இங்கேயும் நான் சார்ஜர் டைப்பை பாஸ் பண்ணல ஓகேவா இந்த சி டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் இந்த சி டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் இந்த சி டைப்பை நான் எடுத்துடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எல்லா சார்ஜர் டைப்புமே சி டைப் சி டைப் சி டைப்னு வந்துருச்சு ஆனால் நான் சி டைப்னு சொல்லி நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணல ஓகேவா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் செல்ஃப் டார்ட் சார்ஜர் டைப்னு மட்டும் தான் போடுறேன் இங்கே நான் சி டைப் பாஸ் பண்ணல காமனாக சார்ஜர் சி டைப்னு சொல்லி நான் வெளியே போட்டுறேன் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க இப்போது ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஃபோனுன்னு கிளாஸ் இருக்குது இந்த ஃபோனுக்குள்ளே சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப்னு சொல்லி செட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அடுத்து பிராண்ட் இருக்குது ப்ரைஸ் இருக்குது சாம்சங்னு ஒரு ஃபோன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அடுத்து ரெட்மின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கூகுள்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா நான் சாம்சங் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த சாம்சங்கோட சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப் அப்படின்னு சொல்லி செட் ஆகிரும் ஏன்னா நம்ம அதை இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் வேரியபிளாக செட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ரெட்மிக்கும் அதே மாதிரி சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப்னு செட் ஆகிரும் கூகுள் பிக்சலுக்கும் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு சி டைப் அப்படின்னு சொல்லி செட் ஆகிரும் ஆனால் எது செட் ஆகாது இன்னும் இன்னும் பிராண்ட் செட் ஆகலை 
இன்னும் ப்ரைஸ் செட் ஆகலை ஏன்னா இந்த பிராண்டும் ப்ரைஸும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் மாறப்போகுது இந்த பிராண்டையும் ப்ரைஸையும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப செட் பண்ண போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வழியாக சாம்சங் தௌசண்ட் அப்படின்றப்ப இதை நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல இங்கே போகும் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங் ஆகும் சாம்சங் ஆகும் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் ஆகும் ஓகேவா அப்போ செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங் செல்ஃப் டாட் பிராண்ட் ஈக்குவல் டு சாம்சங்னு செட் ஆகும் செல்ஃப் டாட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் அப்படின்றப்ப இந்த ப்ரைஸ் என்ன இந்த டென் தௌசண்ட் அப்போது டென் தௌசண்ட்னு செட் ஆகும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இது தான் கிளாஸ் வேரியபிளுக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது கிளாஸ் வேரியபிள் இது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஓகேவா இப்போ சடனாக இப்போ சடனாக லெட் சே இப்போ வந்து திரும்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க சி டைப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பி டைப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஃபோன் அப்படின்ற நான் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஃபோன் டாட் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு பி டைப்னு மாற்றுறேன் ஓகேவா ஃபோன் டாட் சார்ஜர் டைப் ஈக்குவல் டு பி டைப்னு நான் மாற்றுறேன் இப்போ இங்கே இருக்கிற சி டைப் பி டைப்பாக மாறிடுச்சு அப்போ நான் எல்லா டைமுமே ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப எல்லா டைமும் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப சார்ஜரோட டைப் பி டைப் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு சி டைப்னு வராது பி டைப்னு வருது எல்லா இடத்துலையும் ஓகேவா இதுதான் கிளாஸ் வேரியபிளுக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு விஷயம் காமனாக இருக்க போகுது அப்படின்னா அதை கிளாஸ் வேரியபிளில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை இப்படி இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் கிளாஸஸை பற்றி பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பாய்